mkuu wa wilaya ya Momba Mheshimiwa Juma Said Ilando amegawa pikipiki kwa afisa elimu wakata 14 kwenye halmashauri ya mji wa Tunduma. Pikipiki hizo zimetolewa na shirika la kudumia watoto na elimu duniani UNICEF kwa lengo la kukuza na kuendeleza elimu. Leo tukio lililo kwepo hapa ni ukabidhi pikipiki eh, piki 14 kwa maafisa elimu wakata katika kata zetu 14 za halmashauri ya mji wa Tunduma lakini tunawashukuru sana UNICEF ambao wameweza kutu, kutufadhili pikipiki hizi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba e, mpango wa kukuza studies za kusoma kuandika na kuhesabu unakwenda vizuri na unafanya vizuri katika halmashauri karibia zote za, za nchi hii na Tunduma ikiwa hapo hapo kwa hiyo tumezitoa hizi kwa maafisa elimu wakata ili kuhakikisha kwamba sasa wanatembelea shule zao kwa karibu na kuhakikisha elimu kwa maana ya, 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 ya kiwango cha ufaulu kwa wanafunzi wa shule za msingi unaongezeka. Na hii tunasema kwamba ni katika kuhakikisha kwamba elimu ni kipaumbele katika serikali ya Roma Tano. Lakini kwa, kwa, kwa upande mwingine niwaambie hawa ambao tumewapa maafisa maafisa elimu kata wazitumie zipikipiki vizuri kwa ajili ya kile tulicho kikusubia. Tusingependa kuona tena hizi vitu vinatumiwa kwa namna nyingine. Tusingependa tuwazitunze ni rasilimali ambayo serikali imeingia gharama kubwa pamoja na kwamba tumefadhiliwa lakini bado zina thamani. Kwa hiyo wazitumie vile vinavyotakiwa zitumike. Kwa upande wao maafisa elimu wakata hizo wametoa maoni yao. Ni tu shukrani zangu za dhati kwanza kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna wanavyoweza kutuunganisha na wafadhili kwa ujumla msaada huu wa pikipiki utatusaidia sana kwanza utatuongezea heshima kazi yetu pia utatusaidia namna ya kufika kwenye vituo vyetu vya kazi kwa wakati lakini kubwa ni katika harakati za kuondoa tatizo la watoto kutokujua soma na kuandika kwa maana ya KKK bado ni tatizo lakini kwa msaada huu nafikiri itatupa wepesi na kasi kubwa ya kuhakikisha tunawafikia watoto wote na kutatua tatizo hili kwa ujumla niseme tu serikali ni ya kwetu na lazima tupambane kuhakikisha tatizo hili linaondoka katika mazingira yetu. kwa kweli changamoto ipo kuna baadhi ya maeneo lakini kwangu kidogo kuna unafuu ni yule tu mbali kutoka na kuishi kufika shule lakini kuna baadhi ya maeneo yanahitaji kusafiri. Kwa hiyo ilikuwa natupa ugumu ndani ya wiki moja lazima uwe na ratiba angalau mara tatu au mara mbili kwa wiki kwa kufika shule lakini kwa sasa tuna uwezo wa kufika wakati wote. Za napenda tukichukue nafasi kumshukuru hao waliotufadhili hizi pikipiki kwa sababu kwa muda mrefu tulikuwa tunapeleka maombi kwamba watusaidie na tunashukuru wametusikiliza kwa sababu tumefly kwa sababu vitatuwezesha kurahisisha mawasiliano kwa maana ya kufika kwa wakati kwenye kituo cha kazi wakati wa ufuatiliaji wa KKK yani wakati wa kufunza soji wa kusoma kwenye kanda za kabla hapo kwa maana kwamba kutoka shule moja kwenda shule nyingine ziko mbali kwa hiyo ilikuwa inahitaji tukodi labda nani vyombo vya usafiri vya watu binafsi au kutumia usafiri wa baiskeli kufika kwenye kituo kimoja kwenda kituo kingine lakini baada ya kupata hizi pikipiki itatulaisishia sana kwa sababu itakuwa ni sala tutapiga na mafuta na kuondoka kutoka ofisini kwenda kituo ambacho naenda kufuatilia hiyo study ya kusoma kwa kazi ni toa shukrani za dhati kabisa kwa UNICEF na LANES kwa kukupa msaada wa pikipiki hizi na kwa pikipiki hizi kwa sababu zitatusaidia sana kurahisisha swala la ufuatiliaji wa taaluma kwa hiyo ni uhakika kwamba kiwango cha taaluma tuna uhakika kinaenda kuinuka tuna uhakika kwa asilimia kubwa tutafanya vizuri kwenye eneo la ta, taaluma kwamba kwa sababu ufuatiliaji utakuwa uta umeboreka sana tutakuwa na uwezo wa kufika hapa na pale kufuatilia shughuli za majengo shughuli za taaluma kuhakikisha zinaenda kwa hiyo sisi tunaweza tukaiahidi tuka serikali kwamba kwa msaada kama huu wa pikipiki tuna uhakika kutakuwa na mabadiliko makubwa kabisa katika swala la utoaji wa elimu na ufuatiliaji na tathmini ya taaluma tunaamini kabisa itakuwa nzuri kikweli tumefurahi sisi kama maafisa mkata kupata vitendea kazi kwa sababu ni kitu ambacho tulikuwa tuna kwama 
katika utendaji wetu wa kazi. Lakini sasa hivi tumepata vyombo hivi tuna imani tutaweza kufanya kufuatiliaje kwa mara kwa mara. Sio lazima na wasafiri tunapofanya kufuatiliaje hasa katika ufuatiliaji wa KK wale wasiojua kusoma, kuhesabu na kuandika. Tunatakiwa kwenda mara kwa mara kuwatembelea wale walimu pamoja na wanafunzi. Lakini sasa hivi tulikuwa tunahitaji kwa mfano mimi nina shule ambayo iko mbali. Tulikuwa tunahitaji kwenda kule. Tulikuwa tunashindwa kwa sababu tulikuwa tunakodi pikipiki na tunakumbana na changamoto kwa sababu inatakiwa kule tukienda tukae tutulie. Lakini kwa bahati mbaya tulikuwa tukikodi tuna shindwa kukaa kutulia pale kwa sababu wale madereva walikuwa wana shindwa kutuhumilia.